Hi friends, welcome to Bright Folks. ൂറ്റാണ്ടുകളോളം യൂറോപ്യൻസിന്റെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന കടൽ കൊള്ളക്കാർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോരാളികൾ വൈക്കിംഗ് ആരായിരുന്നു വൈക്കിംഗ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിത രീതികളും അക്രമ രീതികളും ഇംഗ്ലണ്ട് മുതൽ ബാഗ്ദാദ് വരെ അവരെങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഇരുണ്ട് യുഗം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രാകൃതന്മാർ ആക്രമിച്ച് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് അവരുടെ സാംസ്കാരിക വളർച്ചയെ തളച്ചിട്ട കാലം എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ കാലഘട്ടം നിലനിന്നിരുന്നു നോഡിക് മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തെയാണ് സ്കാൻഡനേവിയ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഡെൻമാർക്ക് നോർവേ സ്വീഡൻ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളടങ്ങിയ ഭൂവിഭാഗത്തെയാണ് ഈ പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാംസ്കാരികമായും സാമ്പത്തികമായും ഇന്ന് വളരെ ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരം ഈ രാജ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവരുടെ പൂർവികർക്ക് ലോക ജനതയെ ഞെട്ടിച്ച യൂറോപ്യൻസിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിയ രാത്രികളുടെ പല കഥകളും പറയുവാനുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് മുതൽ ബാഗ്ദാദ് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന അവരുടെ ആക്രമണ പരമ്പരകൾ കൊളംബസ് അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്നതിന് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ വൈക്കിംഗ്സ് അവിടെ എത്തിയിരുന്നു നോർത്ത് ജനതയിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് വൈക്കിംഗുകൾ പോരാളികൾ കടൽ കൊള്ളക്കാർ എന്നീ നിലകളിൽ ഇവർ പ്രശസ്തരാണ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലം മുതൽ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടം വരെ ഇവർ യൂറോപ്പിലെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രദേശങ്ങൾ കൊള്ള ചെയ്യുകയും കോളിനിവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു വൈക്കിംഗുകളുടെ വ്യാപനം നടന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തെ വൈക്കിംഗ് യുഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ നോർവേ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് വൈക്കിംഗുകളുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ ജാലകം തുറന്നു തന്നത് അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് ഇതിലൂടെ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി എഴുത്തിനോടും കലയോടും ഒന്നും തന്നെ ഇവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കൂടുതലും ലഭ്യമാകുന്നത് ഇവർ ആക്രമണം നടത്തിയ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് മൂർച്ചയുള്ളതും ഒറ്റപ്പെട്ടതുമായ ഉപകരണങ്ങൾ അവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി മരണാനന്തര ജീവിതം സ്വർഗതുല്യമായാണ് അവർ കണ്ടിരുന്നത് ചെറിയ ബോട്ടുകളിൽ മരണമടഞ്ഞവരുടെ ശരീരത്തിനോടൊപ്പം അവരുടെ സമ്പാദ്യവും ആയുധങ്ങളും കൂടി ശവസംസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വൈക്കിംഗുകളുടെ ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായ ആക്രമ രീതികളാണ് അവർക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിക്കൊടുത്തത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയങ്ങളിലും അവർ പിന്തുടർന്നത് പ്രാചീന സംസ്കാരവും ആചാരങ്ങളുമായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലെ പല യുഗങ്ങളും വൈകിയാണ് സ്കാൻഡനേവിയയിൽ ആരംഭിച്ചത് അവരുടെ ദൈവങ്ങളായിരുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ അവരുടെ ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതുണ്ട് മൂർച്ചയേറിയ നീളമുള്ള കുന്തവുമായി നിൽക്കുന്ന രാജകീയ രൂപമാണ് ഓടി ജ്ഞാനം കവിത മരണം ഭാവികാലം ജാലവിദ്യ എന്നിവയുടെ ദേവനായിരുന്നു ഓടിൻ ഭീകരമായ ചുറ്റികയും കയ്യിലേന്തി നിൽക്കുന്ന ദേവനാണ് തോർ ഇടി മിന്നൽ കൊടുങ്കാറ്റ് ശക്തി മനുഷ്യരാശിയുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു തോർ കയ്യിൽ വാളേന്തി നിൽക്കുന്ന ദേവനാണ് ഫ്രയർ സമുദ്രദേവന്റെ മകനായ ഫ്രയർ യുദ്ധം വൈരാഗ്യം സമാധാനം സമൃദ്ധി സൂര്യപ്രകാശം കാലാവസ്ഥ എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു മരണത്തെ ഒരിക്കലും അവർ ഭയന്നിരുന്നില്ല വൈക്കിംഗുകൾ വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് മുതൽ എങ്ങനെ പോരാടി മരിക്കണമെന്ന് ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദേവന്മാർ ഇതിനകം നമ്മുടെ വിധി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ജീവിതം പോരാടുവാനുള്ളതാണ് മരണം എന്ന വിധി എന്നെ കീഴടക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ ദൈവം എന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം എനിക്കായി വിരുന്നൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു ദൈവങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആടിനെയും പോത്തിനെയും പന്നിയെയും എന്തിനേറെ പറയുന്നു മനുഷ്യനെയും അവർ കുരുതി കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് കുരുതി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ തല അറക്കുമ്പോൾ പോലും ചിരിച്ച മുഖവുമായി അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു ദൈവ സന്നിധിയിലേക്കുള്ള യാത്രയായി അവരതിനെ കണ്ടു അതികഠിനമായ ശൈത്യകാലത്തെ നേരിടുവാനുള്ള വൈക്കിംഗുകളുടെ കഴിവ് ശാരീരികമായി അവരെ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കി കൃഷിയും മീൻപിടുത്തവും ജീവിത മാർഗങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് ഒരു വിനോദമായിരുന്നു കരടികളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ അവരുടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും ദാരുണമായി കൊല്ലുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുവാൻ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ
ജീവിത നിലവാരത്തിൽ അവർ ഏറെ പിന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിൽ നാഴിക കല്ലായ വൈക്കിംഗ് ലോങ് ഷിപ്പുകൾ അവർ പണിതുയർത്തി വിപ്ലവകരമായ ഡിസൈനുകൾ അടുത്ത മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അവരെ യൂറോപ്യൻസിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ക്രൂരന്മാരായ കടൽക്കൊള്ളക്കാരാക്കി മാറ്റി കൊടുങ്കാറ്റും വമ്പൻ തിരമാലകളും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിലെ അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം വളരെ അത്ഭുതം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും നേരിടുവാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ കപ്പലുകൾ നീണ്ടതും വണ്ണം കുറഞ്ഞതും ഭാരമില്ലാത്തതുമായ ഇവയ്ക്ക് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന തോതിൽ വേഗതയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കപ്പലുകളെ കുറിച്ച് പല പഠനങ്ങളും പിൻകാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മ്യൂസിയങ്ങളിൽ വൈക്കിംഗ് ലോങ് ഷിപ്പുകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വ്യാളി മുഖത്തോടു കൂടി ഇവയെ വ്യാളിക്കപ്പൽ എന്നും വിളിക്കുന്നു ദിശയറിയുവാൻ പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അവർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും കടൽക്കാക്കകളും എല്ലാം അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും ഇടിയും മിന്നലും ഒന്നും അവർക്ക് മാർഗതടസ്സങ്ങളായില്ല അതൊക്കെയും അവരുടെ ദൈവങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളായി അവർ വിശ്വസിച്ചു അവരുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പക്ഷികളെ ദൂരത്തേക്ക് പറത്തിവിടുകയും ആ പക്ഷികൾ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിൽ കരയോടടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലിൻഡിസ്പാൻ എന്ന ചെറിയ ദ്വീപിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനാലയമായിരുന്നു അവർ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതും ആക്രമണ പരമ്പര തുടങ്ങിയതും അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാരെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി അവർ വകവരുത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സ്കാൻഡനേവിയൻ വൈക്കിംഗ് കുടിയേറ്റത്തിന് ഇവിടെ നിന്നും തുടക്കം കുറിച്ചു പുരോഹിതന്മാരെ കൊല്ലുകയും കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ശേഷിച്ചവരെ അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്തു സമ്പന്നരുടെ കേദാരമായിരുന്നു പുരോഹിതമടങ്ങൾ പള്ളികളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നിധികളെല്ലാം കവർച്ച ചെയ്തു ഈ ഒരു ഒറ്റ സംഭവത്തിലൂടെ വൈക്കിംഗ് നിയമകിംഗരന്മാർ യൂറോപ്യന്മാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായി മാറി കരുത്തുറ്റ പോരാളികളായിരുന്നു അവർ സൈനിക പരിശീലനങ്ങൾ നേടിയവർ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും സൈനികരെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം അവർ കാഴ്ചവെച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോരാളികളായിട്ടാണ് ചരിത്രം ഇവരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ വളരെ മികവുറ്റതായിരുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളുള്ള കിരീടങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ നേതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ചങ്ങലകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയതുപോലെയുള്ള സംരക്ഷിത കുപ്പായങ്ങളും മൂഴ്ചയേറിയ കോടാലി വാളുകൾ നീണ്ട കുന്തം അമ്പും വില്ലും മരത്തിൽ തീർത്ത വട്ടത്തിലുള്ള വലിയ പരിചകൾ എന്നിവയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ആയുധങ്ങൾ ഒരു കയ്യിൽ വാളും മറുകൈയിൽ മഴവുമായി കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന യോദ്ധാക്കളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എതിർവശത്തെ സൈനികരുടെ ധൈര്യം ചുവന്നു തുടങ്ങുമായിരുന്നു ആക്രമണത്തിലെ വേഗതയായിരുന്നു അവരുടെ കൈമുതൽ എതിരാളിയുടെ തലച്ചോർ ചിന്നി ചിതറുന്നത് പോലെ ലക്ഷ്യസാന്നിധ്യം മഴു എറിഞ്ഞു കൊള്ളിക്കുന്നതിൽ അവർ പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു രക്തദാഹികളായി കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ക്രൂരതയുമായി അവർ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു കാൽ വെക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് പൊന്നും വെള്ളിയുമായി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അടിമകളെയും അവർ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ റാക്നാൽ ലോറ്റ്ബ്രോക്ക് എന്ന നേതാവിന്റെ പോരാളികളുമായി നൂറ്റി ഇരുപത് കപ്പലുകളിൽ സീൻ നദി മുറിച്ചു കടന്ന് പാരീസ് അക്രമിക്കുവാനായി എത്തിച്ചേർന്നു പാരീസ് ഭരണാധികാരികൾ അതിന് ചേർത്തു നിന്നെങ്കിലും പൂർണമായി അവർക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നാശം പോലും അവരുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല എന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അത്യാഗ്രഹത്തിലും പ്രതികാരം തീർക്കുന്നതിനുമായി അവർ ശക്തിയോടെ മടങ്ങി വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താനുള്ള ഏക മാർഗം അനുയോജ്യമായ ഒരു ചർച്ച തന്നെയാണെന്ന് അവർ കരുതി ഫ്രാൻസിലെ രാജാവ് അവർക്ക് സ്വർണവും വെള്ളിയും മറ്റ് അമൂല്യ ശേഖരങ്ങളും നൽകി അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവരുടെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് അയർലാൻഡ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി റഷ്യ തുർക്കി വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു അവരുടെ പര്യവേക്ഷണം ലീ ഫെരിക്സൻ എന്ന വൈക്കിംഗ് നായികൻ അമേരിക്ക വരെ എത്തുകയുണ്ടായി ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പശ്ചിമ യൂറോപ്പിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മതമാണ് റോമൻ പ്രദേശങ്ങളെ ആകെ തകർത്ത പ്രാകൃതന്മാർ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്രമേണ താമസമുറപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന കാടത്തം മെല്ലെ വിട്ടകുന്നു ക്രൈസ്തവ സംസ്കാരം അവരെ സ്വാധീനിച്ചപ്പോൾ പ്രാകൃതന്മാരും റോമ സംസ്കാരത്തിന്റെ അതിപ്രസരത്തിൽ അമർന്നു ക്രിസ്തു മതത്തിൽ അഭയം തേടി അവർ മതപുരോഹിതന്മാരുടെ സ്വാധീന വലയത്തിലായി പ്രാകൃതന്മാരുടെ രാജ്യങ്ങൾ അധപതിച്ചപ്പോൾ രാജ്യഭരണവും പുരോഹിത കസ്തങ്ങളിൽ വന്നു വന്നു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ പെരുകി ഏകീകൃത ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ വന്നതോടൊപ്പം പശ്ചിമ യൂറോപ്പും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന